My wonderful YouTube students, welcome to the channel. Today we are learning English with the episode from Desperate Housewives, where Carlos and Gabrielle are enrolling their daughter at the best private school in the area. As always, first of all, we are watching the episode with the subtitles. Later on, we are discovering everything that they have been talking about in the material that I specifically prepared for this online lesson. And after some thorough practice, vocabulary learning and practical exercises, you are going to see that your comprehension is already much better. So without any further ado, let's get aboard. Well, your timing is impeccable because it just so happens that we have an opening right now. Yes, we heard and we're so excited. Everyone knows that this is the best private school in town. It says here that you've been homeschooling Juanita. How's that been going? It's been so rewarding spending time with my little angel. <laughs> it breaks my heart to see it end. Anyway, here's her lunch. It's all packed and we'll pick her up at four. Uh, wait, wait, just a second. There are a few other families on the waiting list before you. Oh, there are? Yes, but Susan Delfino gave you such a glowing recommendation. And to be quite frank, we could use a little more diversity in this school. It's been quite a long time since we've had a little girl of Mexican descent. Ah. Uh. <laughs> well, we are very proud of our heritage, but Juanita can stand on her own merits. She's very bright. And I know I'm biased, but I do think she's a budding young genius. I'm Mexican? Oh, honey, what did you just say? He called me Mexican. You are Mexican, honey. You know that. <laughs> Since when? I thought we were American. Yes, but our ancestors came from Mexico. <laughs> really? So we're like those people who sell oranges on the side of the road? You're busy. We should go. Thank you so very much for your time. And uh, again, we really want to join you here and help you with that diversity thing. So just let us know. Just say it. I don't even know what that means. Just say it. Adios, senor. I don't understand. How could you not know you're Mexican? We eat Mexican food all the time. We eat Chinese food, too. Does that mean I'm Chinese? No, that just means your mother hates to cook. Well, apparently we have to spell everything out for you. You do know you're a girl, right? Gabby. What? Half the women in your family have mustaches. It could be very confusing. Juanita, go inside and play with your sister. And while you're at it, tell her she's Mexican, too! <sighs> you don't believe it. We had that school right in our hands. How can we let it get away? The bigger question is, how do we let our daughter grow up thinking she's white? Hey, Mr. and Mrs. Solis. <sighs> hey, Parker. Okay, and that is the episode we are dealing with today. Let's get back to the file. And so here they are, three of them sitting at the principal's office. Let's get started. Well, your timing is, говорит principal, говорит director. По-американски, кстати, principal – это director. В британском варианте два слова – headmaster для мужчины директора и headmistress для женщины. Ваше время безупречно. Вы прям пришли в нужный момент, как мы бы сказали. Your timing is impeccable. Классное слово высокого уровня. Вообще вот в этом уроке достаточно высокая лексика. Поэтому пометила для вас уровнем B2, C1. Because it just so happened that we have an opening right on. Потому что так уж произошло, что у нас сейчас открылось место вот прям в этот момент. As we heard. Да, мы слышали, and we are so, и мы так предвкушаем, да, что оно нам достанется. We are so excited. Everyone knows that this is the best private school in town. Все знают, что это самая лучшая частная школа в городе. It says here that you have been homeschooling, Juanita. How's that been going? Говорится вот здесь, да, в анкете, в некой, что Хуанита была на домашнем обучении. И как все это проходило, какие ваши впечатления. 
It's been so... Этот процесс образования доставил, на самом деле нет. <laughs> В общем, и здесь у нас rewarding. Okay. It's been so rewarding. В уроке с Дженнифер Лопес, кстати, она также использовала это слово rewarding. It's been so rewarding spending time with my little angel. Так было классно, так было полезно, приносило много удовольствия проводить время с моим маленьким ангелочком. Либо просто мы говорим с моим ангелочком. У меня сердце разрывается. It breaks my heart. Вот такое вот классное также выражение. It breaks my heart. To see it end. Видеть, что вот это, этот момент подходит к концу. Ладно, here is her lunch. И Габриэл меняет фокус внимания и использует слово anyway. В любом случае, ладно. Вот ее овет. It is all packed. Все запаковано. And will. И мы ее заберем в 4 часа дня имеется в виду. И здесь у нас важный фразовый глагол, разбиваем. We'll pick her up at four. Uh, wait, wait just a second. Минуточку, подождите, пожалуйста. There are a few other families on the waiting list before you. До вас есть еще пару семей, которые находятся в листе ожидания. Oh, there are. Oh, правда, есть они. Yes, but Susan Delfino gave you such a... Но Susan Delfino дала такую прям восхитительную рекомендацию на вашу семью, на Хуаниту имеется в виду. И это будет у нас glowing, она как прям блестит. A recommendation. And to be quiet, и чтобы быть прям максимально честным, откровенным, и это у нас будет не honest в данной ситуации, а frank. Мы видим, что это равно honest по значению. To be quite honest, to be quite frank. We could use a little more. Нам бы пошло на пользу немного больше этнокультурного разнообразия in this school, в этой школе. И здесь у нас замечательное слово diversity. Я привыкла произносить через звук I, однако директор произносит через D, diversity. И тот, и иной вариант абсолютно правилен. It's been quite a long time. Достаточно много времени уже прошло с тех пор, как, и это у нас since, важнейший предлог, we've had a little girl of Mexican. С тех пор, как у нас была в школе девочка мексиканского происхождения. И здесь у нас слово descent, также высокий уровень уже слова. У нас есть descendants, это потомки и descent, происхождение. Ah, well, we are very, oh, ну, мы очень гордимся. Be proud of конструкция. We are very proud of our наследием, our heritage. But Juanita can stand on her own merits. Но Juaniту Имеется в виду, здесь можно принять из-за ее собственные заслуги. She is very, она очень умная. Посмотрите, здесь не будет clever, не будет smart и даже intelligent. Есть значение слова bright, не только как яркий, но также и умный. She is very bright. And I know I am, и я знаю, что я не объективно предвзятая в этом вопросе. И здесь у нас будет biased, как biased judge, например, какой-то необъективный предвзятый судья, либо, например, referee, если мы говорим про спорт. But I do think, do в утверждении выполняет функцию усиления, но я действительно думаю, что она такой подающий надежды эм, юный гений. И здесь у нас классное слово, также высокого уровня, budding. Budding young genius. And then this epic phrase comes. I am Mexican. Я мексиканка. Honey, what did you just say? Дорогая, что ты только что сказала? He called me Mexican. Он назвал меня мексиканкой. You are Mexican, honey. Ты мексиканка, дорогая. You know that. Ты же знаешь это. Since when? С каких пор я мексиканка? I thought we were American. Я думала, что мы американцы. Yes, but our, да, но наши предки. И важное слово ancestors. Came from Mexico. Приехали из Мексики. Really? So we like those people who sell oranges on the 
Правда? То есть мы, как те люди, которые продают апельсины на обочине, и здесь просто будет side of the road. В Quizlet я вам занесла side of the road, обочину. You're busy, we should go. А вы заняты, нам стоит идти. Thank you so very much for your time. Спасибо большое за ваше время. And uh, again, we really want to join you here and help you with that diversity thing. So just let us know. И опять же повторюсь, что мы действительно очень хотим присоединиться к вашей школе и помочь вам с вот этой вот идеей по разнообразию. Поэтому сообщите нам. Just let us know. И потом за дверью идет а, такой звук приглушенной речи. Just say it. Просто скажи это. I don't even know what that means. Я даже не знаю, что это означает. Just say it. Просто скажи это. Adios, senor. <laughs> До встречи, senor, очевидно. Окей, okay, I don't understand. Следующий эпизод, и они уже в машине. Я не понимаю. How could you not know you are Mexican? Как ты могла не знать, что ты мексиканка? We eat Mexican food all the time. Мы постоянно едим мексиканскую еду. We eat Chinese food too. Does that mean I'm Chinese? Мы едим китайскую еду также. Это делает меня китаянкой. No, that just means your mother hates to cook. Нет, это просто означает, что твоя мама ненавидит готовить. Well, очевидно, перед нами слово apparently, также его два брата синонима нам нужны, obviously и evidently. Одинаково часто все эти три слова используются. Well, apparently... We have to, нам нужно, должен, вынужден, приходится, нужно, помним про конструкцию have to, разжевывать все для тебя. И здесь будет spell out, разжевывать все, spell everything out for you. You do know you are a girl, right? Ты же правда знаешь, что ты девочка, так ведь? Gabby! What? Что? How do women in your family have? У половины женщин в твоей семье есть усы. И здесь будем писать по-американски mustaches. It could be very. Это могло бы быть очень. Так могло сбивать с толку, Хуанита. Имеется в виду confusing. It could be very confusing. Хуанита, go inside and play with your sister. Хуанита, заходи в дом и иди поиграй с сестрой. And while you are at it, tell her she is Mexican too. И в то время, пока вы этим занимаетесь, расскажи ей, что она мексиканка также. I can't believe it, не могу в это поверить. We had that school right in our hands. Прям уже мы получили это место в этой школе. How could we let it get away? Как мы могли так взять и упустить эту возможность? The bigger question is how did we let our daughter? Больший вопрос вызывает то, как мы позволили нашей дочери вырасти. И перед нами grow up, достаточно базовый глагол. После let у нас идет инфинитив без to. И вот здесь как раз let somebody, let our daughter вырасти, grow up. Thinking she is white, думая, что она белая. Hey, Mr. and Mrs. Salis. Приветствую вас, Mr. and Mrs. Salis. Hey, Parker. And then they are looking around and understand that all their surroundings is completely white. Okay, so that is the episode. Let's learn now the whole vocabulary in our Quizlet set. And I do love our first word here, безупречный, that is impeccable. Быть в состоянии предвкушения, радости, excited. Полезный, приносящий внутреннее удовлетворение, rewarding. У меня сердце разрывается, it breaks my heart. Ладно, в любом случае, anyway. Забрать, например, ребенка после школы, либо посылку какую-то, pick up. Блестящая рекомендация, glowing recommendation. Честный, откровенный, искренний, синоним, honest, and that is frank. Разнообразие, diversity, либо diversity. С тех пор как, since. Происхождение, descent. 
And what can I see, guys? I can see the mistake made by me. So like while I was uh, writing to you, I wrote with D, but there should be with T because it is a noun. So like we're changing D to T and it will be происхождение как существительное. Those of you who saw this mistake made by me, you are just marvelous students. It means that you truly belong to the high level students. And we keep going with our Quizlet. Гордиться, be proud of. Наследие, heritage. Clever, smart, intelligent, the other version is bright. Необъективный, предвзятый, biased. Подающий, надежды, перспективный, budding. Предки, ancestors. Обочина, дороги, side of the road. Obviously, evidently, these two words are equal to apparently. Разъяснять, растолковывать, разжевывать, spell out. Усы, mustaches. Либо мустаж по-британски у нас будет. Сбивающий с толку. Confusing. Расти, взрослеть. Grow up. The final one here. And now let's get back to the file. And here it comes. Our vocabulary practice. As always, I remind you that all my material is completely free of charge. And for the best possible result, you need to do this activity alongside with me. You may download this file from my Telegram channel. So let's begin doing it together. Diversity разнообразие. У меня сердце разрывается. It breaks my heart. Be proud of гордиться. Необъективный, предвзятый, biased. Side of the road, обочина. Разъяснить, растолковать, разжевывать. Spell out, spell something out. Grow up, расти. Наследие, красивое слово, мне нравится. Heritage. Mustache, усы. Происхождение, descent. Frank равно honest, то есть честный, искренний, безупречный, impeccable. And in English, anyway, ладно, в любом случае, блестящая рекомендация, glowing recommendation. Since, с какого-то времени, Подающий, надежды, перспективный, budding. Bright, it, it is equal to smart, intelligent, clever. Полезный, приносящий внутреннее удовольствие, rewarding. Pick up, забрать кого-то, либо что-то из какого-то места. Быть в состоянии предвкушения, радости, excited. Apparently, and we'll write two synonyms, obviously, and evidently, and they all mean очевидно. Сбивающий с толку, confusing, and with O, ancestors, порядки. Excellent, and now it's time of our final practical part where we join the knowledge of grammar that you've previously acquired with recently learned vocabulary. Он предвкушает каникулы, когда он сможет увидеть наследие древнего Египта своими собственными глазами. Okay, he is excited about his holidays when is going to see the heritage of ancient Egypt with his own eyes. 
He is excited about his holidays when he is going to see the heritage of ancient Egypt with his own eyes. It is just my version and you may have a completely different one and it might be working just fine. Во сколько мне тебя забрать? Okay, what time? Иди спрашиваем совета, я бы через шут пойду. What time should I pick you up? What time should I pick you up? Создание видеоуроков на YouTube приносит внутреннее удовлетворение. Про меня, очевидно, это предложение. The creation of video lessons for YouTube is rewarding. The creation of video lessons for YouTube is rewarding. Мой научный руководитель дал мне блестящую рекомендацию. My thesis supervisor and thesis guys, it is the work that we are writing at the end of each year at university, at least at my university it was like that. And with why? My thesis supervisor gave me a glowing recommendation. Okay. My thesis supervisor gave me a glowing recommendation. Ремонт в доме выглядит безупречным. The redecoration in the house looks impeccable. The redecoration in the house looks impeccable. Он начал носить усы два года назад. He started wearing mustache two years ago. He started wearing mustache two years ago. Хороший учитель может разжевать материал, когда это необходимо. A good teacher, какой-то из множества, и он физически может, поэтому просто can, spell и разобьем the material out if it is necessary. И здесь перед if мы не ставим запятую, потому что во второй части у нас находится if. A good teacher can spell the material out if it is necessary. Родителям сложно быть непредвзятыми относительно своих детей. Parents find, I will use here, a difficult not to be biased about their kids. It's my version of the translation, your option may vary. Parents find it difficult not to be biased about their kids. Ты знаешь что-либо о своих предках? И сделаем вопрос. Do you know anything? About your ancestors. And that's it. Do you know anything about your ancestors? Она всегда была умной. И сделаем такой вот результат. Здесь покажем. She's always been и у нас была bright. She's always been bright. Excellent, and we've done it here and now the most pleasant part of our today's lesson where we are watching the whole episode without any subtitles and I guess that your comprehension is going to be much better. Well, your timing is impeccable because it just so happens that we have an opening right now. Yes, we heard and we're so excited. Everyone knows that this is the best private school in town. It says here that you've been homeschooling Juanita. How's that been going? It's been so rewarding spending time with my little angel. <laughs> it breaks my heart to see it end. Anyway, here's her lunch. It's all packed and we'll pick her up at four. Uh, wait, wait, just a second. There are a few other families on the waiting list before you. Oh, there are? Yes, but Susan Delfino gave you such a glowing recommendation. And to be quite frank, we could use a little more diversity in this school. It's been quite a long time since we've had a little girl of Mexican descent. Ah, uh, <laughs> well, we are very proud of our heritage. But Juanita can stand on her own merits. She's very bright. 
And I know I'm biased, but I do think she's a budding young genius. I'm Mexican? Oh, honey, what did you just say? He called me Mexican. You are Mexican, honey. You know that. <laughs> Since when? I thought we were American. Yes, but our ancestors came from Mexico. <laughs> really? So we're like those people who sell oranges on the side of the road? You're busy. We should go. Thank you so very much for your time. And uh, again, we really want to join you here and help you with that diversity thing. So just let us know. Just say it. I don't even know what that means. Just say it. Adios, senor. I don't understand. How could you not know you're Mexican? We eat Mexican food all the time. We eat Chinese food, too. Does that mean I'm Chinese? No, that just means your mother hates to cook. Well, apparently we have to spell everything out for you. You do know you're a girl, right? Gabby. What? Half the women in your family have mustaches. It could be very confusing. Juanita, go inside and play with your sister. And while you're at it, tell her she's Mexican, too! <sighs> you can't believe it. We had that skull right in her hands. How can we let it get away? The bigger question is how do we let our daughter grow up thinking she's white? Hey, Mr. and Mrs. Solis. Hey, Parker. Okay, and here we are finishing for today. For those of you who consider having individual lessons with me, just let me know on Telegram. And we are seeing another videos on this channel in no time. Bye for today.